हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल आप देख रहे हैं आर एफ ब्लॉग्स तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं एन एस टू हंड्रेड बी एस सिक्स और ड्यूब टू हंड्रेड बी एस सिक्स के बारे में तो अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें और आखिरी तक जरूर देखिएगा तो शुरुआत करते हैं ड्यूब टू हंड्रेड बी एस सिक्स के साथ तो ड्यूब टू हंड्रेड बी एस सिक्स अगर इंजन की बात कीजिए तो आपको ड्यूब टू हंड्रेड बी एस सिक्स में देखने को मिल जाता है 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर वॉल लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड डी ओ एच सी बी एस सिक्स इंजन वहीं अगर एन एस टू हंड्रेड बी एस सिक्स की बात की जाए तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है वन सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर वॉल लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड एस ओ एच सी ट्रिपल स्पार्क डी टी एस आई बी एस सिक्स इंजन तो अगर इंजन में देखा जाए तो दोनों में ही कोई फर्क नहीं है दोनों में ही आपको वन नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव सी सी का लिक्विड कूल्ड इंजेक्शन इंजन मिल जाता है फ्यूल इंजेक्शन दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है और बी एस सिक्स इंजन दोनों में ही आपको अवेलेबल हो जाता है वहीं अगर बात की जाए दोनों के पावर के बारे में तो आपको ड्यूब टू हंड्रेड बी एस सिक्स में पावर देखने को मिल जाती है ट्वेंटी फाइव पॉइंट ट्वेंटी वहीं अगर एन एस टू हंड्रेड बी एस सिक्स की बात करें तो उसमें आपको 24.5 पीएस की पावर मिल जाती है एट द रेट 10,000 आरपीएम तो पावर में सिर्फ 0.5 न्यूटन पीएस का फर्क आपको देखने को मिल जाता है दोनों ही बाइक्स में अगर टॉक की बात करें तो ड्यूब 200 हंड्रेड बी एस सिक्स में आपको 19.3 न्यूटन मीटर का टॉक देखने को मिल जाता है एट द रेट टेन थाउजेंड वहीं अगर टॉक हम एन एस की बात करें तो एटीन न्यूटन मीटर का टॉक आपको देखने को मिल जाता है एट द रेट टेन आरपीएम तो आरपीएम का जो लिमिट है वो दोनों में ही 8000 थाउजेंड आरपीएम बट जो ड्यूब में जो टॉक आपको मिलता है वो 19.3 पॉइंट न्यूटन मीटर का मिल जाता है वहीं जो टॉक आपको एन एस में मिलता है वो 18.5 पॉइंट न्यूटन मीटर का टॉक देखने को मिल जाता है तो वहीं अगर पावर और टॉक फिगर्स की बात की जाए तो आपको ड्यूब 200 हंड्रेड बी एस सिक्स में आपको टॉक और पावर दोनों ही पॉइंट में ज्यादा देखने को मिल जाता है अगर एबीएस की बात की जाए तो आपको ड्यूब में मिल जाता है डुअल चैनल एबीएस जो कि सेफ्टी पर्पज के लिए बहुत ही अच्छा है और एबीएस आजकल मैंडेटरी हो भी चुका है लगभग सभी बाइक्स के लिए और जो वन ट्वेंटी से नीचे की गाड़ी है वन ट्वेंटी कॉम भी ब्रेकिंग आपको देखने को मिल जाती है वहीं अगर एन एस के ब्रेक्स की बात की जाए तो आपको सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिल जाता है जो कि जो कि फ्रंट टायर में वर्क करता है और बैक टायर में आपको मिल जाता है आरएलपी सेंसर जो कि है रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन वहीं अगर दोनों के ट्रांसमिशन की बात की है तो दोनों में आपको सिक्स स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है जो कि हाईवे पे और हाई स्पीड पे बाइक के इंजन को स्ट्रेस लेने से रोकता है और और हाई रेविंग करने में इंजन को मदद करता है वहीं अगर चेसिस की बात की जाए तो आपको स्प्लिट स्टील स्टील ट्रेल्स फ्रेम देखने को मिल जाता है ड्यूब 200 हंड्रेड बी एस सिक्स में वहीं अगर एन एस टू हंड्रेड बी एस सिक्स की बात की जाए तो आपको पेरीमीटर फ्रेम देखने को मिल जाता है वहीं सस्पेंशन की बात की जाए तो ड्यूब 200 में आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है डब्ल्यू पी के फोर्टी थ्री एम एम के अप साइड डाउन फोक्स जो कि आप कॉन्ड्रिंग करोगे फिर आप ट्रैक पे गाड़ी चलाओ तो बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं रेयर में आपको देखने को मिल जाता है नाइट्रोक्स मोनोशॉक वो भी डब्ल्यू पी का एनएस 200 की अगर बात की जाए तो आपको सस्पेंशन फ्रंट पर देखने को मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है विद एंटी फ्रिक्शन बुश वहीं अगर रेयर की बात की जाए तो आपको मोनोशॉक देखने को मिल जाता है विद कैनेस्टर अगर टायर साइजेस की बात की जाए तो ड्यूब 200 हंड्रेड बी एस में आपको फ्रंट का जो टायर है वो वन हंड्रेड सेक्शन का सेवनटीन इंच का आपको टायर देखने को मिल जाता है वही अगर रेयर की बात करें तो आपको 150 फिफ्टी बाई सिक्सटी सेक्शन का 17 इंच का टायर देखने को मिल जाता है अगर एन एस से कंपेयर करें तो एन एस में फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 100 बाई एटी सेक्शन का 17 इंच का टायर वहीं अगर रेयर की बात की जाए तो आपको 130 थर्टी बाई सिक्सटी सेक्शन का 17 इंच का टायर देखने को मिल जाता है दोनों में ही आपको रेडियल टायर देखने को मिलते हैं अगर टायर साइज की बात की जाए तो हाँ आप कह सकते हैं कि ड्यूब में आपको रेयर टायर और फ्रंट टायर थोड़ा वाइडर देखने को मिल जाता है एन एस टू हंड्रेड बी से अगर ड्यूब 200 हंड्रेड बी एस की लेंथ की बात की जाए तो आपको 2050 जीरो mm, फाइव यानी 2050 थाउजेंड mm फिफ्टी की आपको लेंथ देखने को मिल जाती है विथ 730 थर्टी mm की आपको देखने को मिल जाती है और हाइट आपको 810 हंड्रेड एंड टेन एम की देखने को मिल जाती है वहीं अगर एन एस टू हंड्रेड बी एस सिक्स की बात की जाए तो आपको लेंथ 2017 थाउजेंड सेवनटीन एम एम की देखने को मिल जाती है विथ आपको एट जीरो फोर एम एम की देखने को मिल जाती है अगर आप हाइट की बात करें तो वन जीरो सेवन फाइव यानी वन थाउजेंड 75 फाइव mm की आपको उसकी हाइट देखने को मिल जाती है तो वहीं अगर बात की जाए हाइट की बात की जाए तो आपको एन एस ज्यादा मिल जाती है अगर विड की बात की जाए तो आपको एन एस में ज्यादा मिल जाती है अगर लेंथ की बात की जाए तो आपको ड्यूब में ज्यादा मिल जाती है अगर दोनों की बाइक्स के अगर जो कि ड्यूब 200 हंड्रेड बी एस सिक्स और एन
1367 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है वहीं अगर एन एस टू की बात करें तो आपको 1368 mm का देखने को मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो 170 सेवेंटी mm का आपको देखने को मिल जाता है ड्यूक 200 हंड्रेड बी एस सिक्स में वही अगर एन एस की बात की जाए तो 108 जीरो एट mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है तो जो ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा आपको वैसे फर्क देखने को मिलता नहीं है ड्यूक में सिर्फ टू एम mm का फर्क है जो कि ड्यूक में टू टू एम ज्यादा है ज्यादा है तो आपको फील नहीं होगा गाड़ी चलाते टाइम अगर आप बैठेंगे तो उतने ही लेवल आ जाता है लगभग अगर सीट हाइट की बात की तो ड्यूक टू हंड्रेड बी में आपको शेयर देखने को मिल जाती है एट हंड्रेड एंड टेन एम mm की वही अगर एन एस की बात की जाए तो एट हंड्रेड फाइव एम की आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है तो अगर हाइट में बात की जाए तो ड्यूक थोड़ी ज्यादा हाइट है फाइव एम आपको सीट हाइट ज्यादा देखने को मिल जाती है जो तो प्रॉब्लम नहीं होगी टॉल राइडर्स और या फिर शॉर्ट राइडर्स को दोनों ही इजीली आप दोनों ही बाइक्स को ड्राइव कर सकते हो आप राइड कर सकते हो दोनों में ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है वहीं अगर फ्यूल टैंक की बात की जाए तो आपको फ्यूल टैंक 13.5 लीटर का देखने को मिल जाता है ड्यूब टू हंड्रेड में वही आपको ट्वेल्व लीटर का देखने को मिल जाता है एन एस में लगभग आपको माइलेज सेम सही मिल जाएगा अगर देखा जाए तो वन लीटर वन लीटर का आपको फर्क देखने को मिल जाता है अगर डिस्क साइज डिस्क साइज की बात की जाए तो फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 300 हंड्रेड mm एम का ड्यूब टू हंड्रेड में और रेयर में देखने को मिल जाता है 230 हंड्रेड mm एम का वही अगर फ्रंट की बात की जाए एन एस टू में तो 300 हंड्रेड mm की आपको देखने को मिल जाती है फ्रंट में और रेयर की बात की जाए तो 230 थर्टी mm की डिस्क आपको देखने को मिल जाती है रेयर में माइलेज की बात की जाए तो ड्यूब में आपको मिल जाएगा 30 टू 35 फाइव के का आपको माइलेज देखने को मिल जाता है ड्यूब में वहीं अगर एन एस टू हंड्रेड बी एस की बात की जाए तो आपको 30 टू 40 के का माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा 35 फाइव टू फोर्टी के का माइलेज आपको देखने को मिल जाएगा एन एस टू हंड्रेड बी में अगर दोनों की वेट की बात की जाए तो 150.3 फिफ्टी का वेट आपको देखने को मिल जाता है ड्यूब टू हंड्रेड बी में वहीं अगर एन एस टू हंड्रेड बी की बात की तो आपको उसमें वेट देखने को मिलता है 156 फिफ्टी का तो जो पावर टू वेट रेशो निकल के आता है वो ड्यूब टू हंड्रेड का थोड़ा ज्यादा अच्छा निकल के आता है एन एस टू के कंपेयर में वहीं अगर प्राइस की बात की जाए तो वन पॉइंट सेवन फाइव लैक्स एक्स शोरूम आपको देखने को मिल जाती है ड्यूब टू हंड्रेड बी एस सिक्स और वहीं एन एस टू हंड्रेड बी एस सिक्स के बारे में देखा जाए तो वन पॉइंट टू एट लैक्स की एक्स शोरूम देखने को मिल जाती है एन एस टू हंड्रेड बी एस सिक्स तो यही था हमारा छोटा सा कंपेरिजन रिव्यू एन एस टू हंड्रेड बी एस सिक्स और ड्यूब टू हंड्रेड बी एस सिक्स का अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे